कैसे हैं वेलकम टू जीएस एकेडमी स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर नाइन विच इज केमिकल इक्लेब्रम और आज का हमारा टॉपिक होगा टेस्ट योर सेल्फ नाइन पॉइंट थ्री और 9.3 में इनशाला हमसे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन की राइट तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ वट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन शिद्दत किस शिद्दत तक रिएक्शन हो चुका है इसका क्या मतलब है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एक्म यानी कि एक केसी जब आ जाता है तो इसे हम केमिकल इक्लिब्रम कहते हैं तो इसमें क्या वैल्यू होती है क्या कंसेंट्रेशन होती है प्रोडक्ट्स की फॉर लार्ज एक्सटेंट मींस ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्लिब्रम एंड वाइस वर्षा अगर केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होंगी तो अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है अभी आप लिंक्स में जाएं और एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी वो आप मेरा प्रॉपरली लेक्चर लें तो इन उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आएँ आपको हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा राइट तो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट कम्प्लीट डू नॉट गो टू कम्पलीशन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कम्प्लीट क्यों नहीं होते हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म जैसी प्रोडक्ट्स बनती हैं दीज बिगेन टू रिएक्ट विद ईच अदर ये आपस में रिएक्शन शुरू कर देती हैं डिकम्पोजिशन शुरू कर देती हैं टू टू फॉर्म रिएक्टेंट्स ये रिएक्टेंट्स दोबारा बना देती हैं इस तरह क्वेश्चन पिछली टेस्ट सेल्फ में भी आया है वो भी आप देख सकते हैं इट इट मीन्स रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली रिएक्टेंट्स प्रॉपरली कंज्यूम नहीं होते थर्स आर रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कम्प्लीट और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कम्प्लीट नहीं होता तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन इफ आर रिएक्शन हैव लार्ज वैल्यू ऑफ केसी अगर किसी रिएक्शन में लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है विल इट गो टू कम्पलीशन एंड वाई अगर ये कम्पलीशन की तरफ जाएगा तो क्यों जाएगा येस इट विल गो टू कम्पलीशन अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो कम्पलीशन की तरफ जाएगा बिकॉज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी मीन्स द रिएक्शन विल बी मैक्सिमम कि रिएक्शन जो मैक्सिमम होना था वो हो गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जाना था वो चला गया है सो दिस ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्म विल बी ऑप्टेंड यानी कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बड़ी वैल्यू ऑफ केसी में मिलती हैं ये आपने बात याद रखनी है इसके अलावा आपकी बुक में जो है इन केसी के कुछ रिएक्शन की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एग्जांपल है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की लेट मी जूम आउट फ्रॉम दिस प्रोडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इसमें आप केसी की वैल्यू देख सकते हैं बहुत बड़ी दी हुई है और ये रिएक्शन है जिसमें बहुत बड़ी केसी की वैल्यू आती है ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट है इसमें आप देख सकते हैं कि केसी की वैल्यू बहुत छोटी दी हुई है और ये रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू बहुत छोटी आती है तो ऑलमोस्ट इसमें सारे रिएक्टेंट्स ही मौजूद हैं और इसमें केसी की वैल्यू देखें जीरो के करीब आई हुई है तो ये रिएक्शन में ये रिएक्शन की एग्जांपल है तो अगर आप लेट से दैट कि आपके पास अगर ये क्वेश्चन है ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन तो इसमें अगर आप एग्जाम्पलीफिकेशन कर देंगे तो दैट विल रियली हेल्प यू आउट राइट स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कम्पलीशन कौन से रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते दोज रिएक्शंस दोज रिवर्सिबल रिएक्शंस हुज केसी वैल्यूज आर स्मॉल विल नेवर गो टू कम्पलीशन की केसी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है वो कभी भी कम्प्लीट नहीं होते राइट right? यानी अभी जो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया और वी हैव डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की वैल्यू बहुत छोटी होती है राइट सो दिस इज द रिएक्शन इसमें अमोनिया जो है कह लें कि ब्रेक डाउन हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है उसमें केसी की वैल्यू अपने नजर आ रही बहुत छोटी है तो ये कभी भी रिएक्शन कम्पलीशन को नहीं जाता है राइट तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव फिफ्टी परसेंट रिएक्ट एंड फिफ्टी प्रोडक्ट एट इक्म पोजिशन इक्म पोजिशन में पचास पचास फीसद चीजें क्यों नहीं होती हैं द ओके सर लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव दिस आंसर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू केसी पर डिपेंड करती है इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज अगर केसी बहुत बड़ा होगा देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी स्मॉल तो डेफिनेटली रिएक्टेंट स्मॉल होंगे और अगर फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी वेरी लार्ज और प्रोडक्ट उसकी बहुत ज्यादा होती है इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी मैक्सिमम एंड द प्रोडक्ट विल बी मिनिमम यानी इसका रिवर्स हो जाएगा इफ द केसी नीदर लार्ज नोर स्मॉल एन द क्लियर मिक्सचर विल हैव एप्रिसिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स उनके दोनों के यू नो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होंगे किसी हद तक जो मोल्स के डिपेंड करेगा थर्स इट इज कंक्लूडेड दैट द
यानी कि ये केसी के ऊपर डिपेंड करता है और रिएक्टेंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है इसलिए केसी के यू नो वैल्यू के ऊपर डिपेंड होने की वजह से कभी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो सेम नहीं होंगे अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है तब रिजल्ट कुछ और होंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी है तब भी रिजल्ट कुछ और होंगे अगर दोनों लेट्स ए केसी जीरो के बराबर आ रहा है तो तब मोलैरिटी पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि केसी की वजह से या फिर मोलैरिटी की वजह से कभी भी रिएक्शन 50-50 परसेंट दोनों तरफ एतराफ़ में नहीं होता सो आई होप आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी अगर नहीं आई तो अभी लिंक्स को क्लिक करें वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ केसी पे बातें की हैं लेक्चर डेमोस्ट्रेट किया हुआ है उसको पहले सुन लें और उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आएँ तो फिर इनशाला समझना और आसान हो जाएगा सुदाय थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को देख सकते हैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज़ किया और आखिरी बात अपना बहुत ख्याल रखिएगा